ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജയാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉഴുന്ന് വട അല്ലെങ്കിൽ മേതു വടയാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അരച്ച ഉടനെ തന്നെ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലാതെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉഴുന്ന് വടയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ടപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉഴുന്ന് വട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ റെസിപ്പി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഉഴുന്ന് വടയുടെ റെസി പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ തന്നെ ജയാസ് റെസിപ്പീസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നാണ് സ്പ്ലിറ്റ് അല്ല മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നിന് നല്ല പെരുപ്പായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ പകുതിയായിട്ടുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് എടുത്തോളൂ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എടുക്കുക അതിന് കുറച്ചും കൂടി പെരുപ്പൊക്കെ കൂടും പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുതിർത്തിയതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് കുതിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ കുതിർന്ന അത്രയും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർന്നിരിക്കണം അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കണം വെച്ചാൽ ഓവർ നൈറ്റ് കുതിർത്ത് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാച്ച സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴുകിയിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചതാണത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെറിയ ജാർ എൻ്റെ ചെറിയ ജാറ് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലിയ ജാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ചെറിയ ജാറാച്ച രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ള പോലെ തന്നെ വെള്ളം കൂടുതലൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തന്നെ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ശബ്ദം ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇത് അടിച്ചത് ഞാൻ അതിങ്ങനെ ആ വിപ്പിംഗ് സൈഡിലേക്ക് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ആ ബാറ്ററി നന്നായി കിട്ടും അപ്പം നിർത്തി നിർത്തി അടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നല്ല മാവ് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അരയ്ക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തോളൂ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അവൊക്കെ റെഡിയായി നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിരണം കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിത് ഗ്രൈൻഡറിലൊന്നും അല്ല അരയ്ക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡറിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ നല്ല ഉഴുന്ന് വട നമുക്ക് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മിക്സിയിലാകുമ്പോൾ നല്ല കുതിർന്ന ഉഴുന്നായിരിക്കണം അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ റവയാണ് ചേർക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഉപ്പുമാവിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ റവയാണ് അപ്പം ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വറക്കാത്ത റവയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വറുത്തതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു അപ്പോൾ അത്രയും മതി വേറെ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം പക്ഷേ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റവയുടെ അതേ തരിയുള്ള അരിപ്പൊടി വേണം ഇതേപോലെ തരിയുള്ള അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചേർത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാർഡായി പോവും അത്ര ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പച്ച അരി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് റവയുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ പൊടിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് അരി എടുത്തിട്ട് പൊടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ
ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഉപ്പ് അവസാനം ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണേ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഈനോ ആണ് ഈനോ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അര ടീസ്പൂണേ ചേർക്കാവൂ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകരുത് എണ്ണ കുടിക്കും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണ് ഈനോ ബ്ലൂ റെഗുലർ മറ്റേതൊക്കെ ഫ്ലേവേർഡ് ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ ഒക്കെ കളറിൽ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വരും ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വന്നാൽ വടയിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈനോ തന്നെ വാങ്ങണം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ എട്ട് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാഷ കിട്ടും ഒരു പാക്കറ്റ് കിട്ടും അതിന് എട്ട് രൂപയാണ് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി എട്ട് രൂപയിൽ രൂപ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ അതിൻ്റെ പകുതി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ അതിൽ എത്രയാണ് ഗ്രാമം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ ബോട്ടിലാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്ത് ഉടനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങണം കേട്ടോ ഈനോ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ നേരം വെക്കും നരുതത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നല്ല ഇതായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊന്തി വന്ന പോലെയായി അതാണത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണത് ഇപ്പം ഈനോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വയറിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ അത് പൊതുവെ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ച ഈനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് പക്ഷേ പല ആൾക്കാരും അറിയാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പം അത് പൊന്തി മാവ് കുറച്ചിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ പൊന്തി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് കറക്റ്റായി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അത് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റായാലും ഇടരുത് അപ്പോൾ ഉഴുന്നുവട അത് എന്താ പറയുക ഉള്ളു എന്ത് കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷേപ്പൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കണേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് കുറെ എണ്ണ ഞങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറെ എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആവും അതൊന്നും മറിച്ചിടാം നമുക്ക് അപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത്രയും മൊരിഞ്ഞ അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാ ഒരു ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അത് എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കാം പാടുള്ളൂ കാരണം ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടായി പുറത്ത് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മൊരിഞ്ഞ വട റെഡിയായി അപ്പോൾ വടയൊക്കെ റെഡിയായി ഞാൻ അടുത്തതും കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം വടയൊക്കെ റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇത് എണ്ണ എന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈനോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിലും കൂടി പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞ നല്ല വട ഉണ്ടാക്കാം എണ്ണ എന്നും കുടിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ അടുത്തും കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് തള്ളവരലോണ്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കുക ചെയ്യാറ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാറ് ത്തിലുള്ള വട ഉണ്ടാക്കണേക്കാൾ നല്ലത് എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ വടകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളത് മൊരിഞ്ഞ വട ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എളുപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈനൊന്നും ചേർക്കാതെ വട ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇത് നല്ല കണ്ടില്ലേ എന്താ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ
പിന്നെ അല്ലാതെ പൊട്ടു കടല ചട്ടിയുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു നോക്കൂ പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾ തൈര് ഒഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്ന് വാടറ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ മൊരുവര ഉഴുന്നുവട റെഡിയായി ശരിക്കും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാതെ തന്നെ നല്ല ഉഴുന്നുവട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് അതാ നമ്മുടെ മൊരിഞ്ഞ വട റെഡിയായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയില്ല മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം ഇത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ഇരിക്കണമെന്ന് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട റെഡിയായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറെ ഈ